回带我去吃夜宵，据说是宝藏级小店啊，还跟我保密。嗨，大家好，我是人好话不多，爱吃爱喝的大辉。今天呢，我来到了河西区的农场路与味道的小头吃南瓜煎饼啊。这家煎饼只有晚上开门，咱尝尝味道怎么样啊？走，现在已经是将近凌晨了，十二点。嗯，走，咱吃去啊。晚上还都在排队啊，南楼见面。大锅子，都要。来点生葱。正常生葱两面葱。对。哪儿哪儿浇呗。到头回来。都出来吃煎饼子了，还有不少外地的车啊！买葱来了，十一，比早上起来这煎饼子贵多。好嘛，哎，煎饼子快吃不起了，看看，<笑>看看，还这么多人买，你说说？哎，我也奇怪呢，是真好吃。这么多人给他捧场，嗯、哎，看看吧、啊，这能看出来嘛呀？看着煎饼子，我说实话，看着挺有食欲的啊，是吗？闻着味儿，你看。味儿出来了啊，看着挺好。嗯，其实它这盖儿也有玄机啊。哇，这方面啊，哎，也是有玄机，内藏玄机啊。嗯。来野口袋里，别拽。得讲卫生吗？不得。必须。我没点果皮儿，要点果子。其实我比较喜欢吃果皮儿。最传统的不就果子吗？对。其实呢，嗯，我小时候就一直在晚上吃煎饼果子。好嘛，够讲究啊。为什么？嗯，因为白天的天气早点，五花八门，太多样子了，所以说煎饼果子已经不新鲜了，是吧？是。但是到晚上的时候。我那阵住万德庄了，嗯，那阵儿桥头就二嫂煎饼子，哦，知道吗？所以那阵儿一直在吃。我就记忆最深刻的一点是嘛，他们只卖单锅子，明码标价有双锅子不卖，就卖单锅子。为嘛？因为锅子用完了，他就煎锅子就卖不了。对，所以说他进的锅子本身不多，他卖怕卖不了啊，所以他进的少，所以他到晚上只卖单锅子。你看现在又开始排上队了。人是越来越多，看来是真的好吃。哎，其实啊，辉哥，嗯，咱拍之前一一一分钟哈，没人,没人，我还没拿出来相机了，没有人，我还跟大辉说了，我说这坚果没人呢，怎么？大辉手机忘拿了，回去拿手机去，好嘛，再一回来，我天，这些人呢？看对了，一个红味道。过来个六七个车，这六七个车全是吃煎饼果子，嗯，所以就排上队了，突然性的，讲究，嗯。我说实话，他们家煎饼果还真好吃。包括他们家的辣椒、面酱，这煎饼果子怎么说？有一样不好也不行
。我为什么点果子呢？因为我从小我就吃果子，我不吃果子。嗯，我媳妇儿爱吃果子，她喜欢吃脆。对，这果子一般情况下它是不脆的。对，我点个生葱和熟葱两吃。哎，我也喜欢这么吃啊。嘿嘿我看了一下，没有自带鸡蛋的，应该他也不接受自带鸡蛋。就两种配置，都是吃一的，是果饼和生果子的。你让我看，看他们家的辣辣椒，嗯，果子，嗯，洒水车都出来了，知道为嘛洒水吗？做卫生嘛，这不大玩意儿。不对呀，能带动经济，我告诉你，洒水是吧？对，你这一车水洒下去，你得多少车需要擦车？哎，是不是？小哥啊，多可恨是吧？嗯。嗯。他们家香菇苗子味儿确实不错。嗯，听着都是豪车，好，豪车遍地了已经。看。好多外地的车往这儿吃来，证明他们家这个知名度比较高，也是称为咱天津煎馍子的双雄。因为他们家一二嫂子，你要说味道哪家好，我觉得南沟煎饼应该稍稍的强这么一点点，嗯、一丢丢。推<笑>荐他们家啊，喜欢大会视频的给大会点赞、评论、转发、关注大会，美食不迷路。